Salut, moi c'est Mister Xerti, euh, alias Brice Chaplet, j'ai 27 ans, j'habite à Clichy et je suis graphiste illustrateur freelance. Alors mon parcours en fait, je suis autodidacte euh, principalement, j'ai quand même fait une formation après avoir fait des études à la fac en fait en géographie, euh, cartographie, qui n'a rien à voir. J'ai fait une petite formation professionnelle, après j'ai fait un stage en entreprise de 6 mois et ensuite j'ai enchaîné un CDD puis euh, freelance. Il y a ça 3 ans, je commence à vraiment développer un style euh, illustratif mais avec de la photo, donc ce qu'on appelle la photo illustration maintenant. Je dessine mais je suis pas un ouf du dessin, c'est-à-dire je prends pas un crayon, je fais pas un portrait de quelqu'un. Par contre, euh, j'ai toujours eu euh, un peu le souci des proportions, euh, je faisais un peu de graphe, euh, voilà, je faisais des trucs marrants, les potes ils aimaient bien, ça m'a encouragé à continuer, puis un jour on m'a mis Photoshop entre les mains et là ça a été euh, révélation directe et euh, j'ai vu qu'on pouvait faire de l'illustration avec des photos. Quoi. Mes influences, ce euh, sera pas mal le cinéma, la BD, euh, le graffiti aussi, parce qu'à un moment donné je faisais pas mal de, de graphes avant d'être dans le graphisme. Et donc le cinéma, j'ai des réalisateurs que j'aime beaucoup, comme euh, Terry Gilliam, euh, Tim Burton évidemment, Jean-Pierre Jeunet, grosse influence aussi quand même sur le style euh, steampunk et tout. Puis la BD aussi, donc là ce sera plus en Kibilal, euh, Mobius, repose en paix. <rire> Je viens d'un milieu assez musical, donc j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire en faisant des flyers pour des potes, en faisant des pochettes. Et donc là, je continue d'en faire, mais c'est plus une petite partie de mon travail, quoi. Et du coup, maintenant, je suis plus dans la presse, en fait. Je fais beaucoup d'illustrations pour, pour les magazines. Et euh, genre Science et Vie Junior. Je fais pas mal de trucs pour le magazine Que Choisir, pour l'INRS, pour la société Oracom. Des tutoriels, des couvertures pour eux. Et puis là récemment, j'ai fait des couvertures de livres. Donc ça, je suis super content. J'ai fait des couvertures pour des livres comme euh, Le Tour du Monde en 80 jours. Et je travaille aussi un peu dans la pub à l'occasion. Mon style, franchement, je le définirais par euh, plus mix média en fait. J'utilise vraiment plein de techniques. C'est-à-dire que je mélange euh, des montages photos avec des textures, avec euh, des formes vectorielles et récemment euh, de la 3D. Donc euh, des formes assez basiques, mais voilà, ça habille bien le truc. Et au final, euh, mon style, je pense qu'on peut le qualifier de assez déjanté, quoi. Assez fou, très coloré. Est-ce qu'il y a un process Alors franchement, ouais, je te dirais qu'au bout de 5 ans, il y a un process, quoi. Même si euh, j'essaie de pas trop me le répéter, ça m'arrive encore de partir en freestyle. Mais franchement, il y a quand même des trucs que je respecte pour aller plus vite, pour être plus pro. Et puis, euh, à force de bosser pour des clients, on prend des habitudes et du coup... Euh, on a une manière de construire euh, étape par étape, donc ça peut être euh, d'abord le photomontage et ensuite euh, je travaille énormément mes fonds en fait. Et après je retouche le photomontage avec des petits détails en ajoutant des petits trucs. Euh. Les outils que j'utilise donc bah, c'est Photoshop principalement, ensuite il y a Illustrator, j'utilise pas mal pour euh, les formes vectorielles donc ça va être 30% de mes créas quoi. Et euh, ensuite c'est 4D quoi, pour euh, quelques formes géométriques, des typos en 3D. Pour la collection Ten, euh, mon thème était mobile, donc euh, j'ai commencé par chercher masse de photos en fait, qui pouvaient me mettre à l'aise pour des photomontages, euh, qui aient de l'impact. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à voir ce qui fonctionnait ensemble en faisant une deuxième sélection euh, chez moi, sur mon PC, on va dire, au-delà de la sélection sur le site. Et du coup, après, j'ai commencé à faire des montages, euh, dont le montage principal, en fait, euh, je voulais qu'on soit dans une créa où on rentre dedans, où il se passe plein de choses, où il y ait plein de détails, plein de petits trucs euh, un peu techniques et surtout plein de photos euh, pour que les gens ils puissent euh, kiffer euh, en voyant, téléchargeant de PSD, quoi. Au niveau du process de création, en premier lieu, je suis parti sur un fond, quoi. Donc, euh, je voulais un truc qui soit coloré, euh, enjoué, sunshine, quoi. Donc, j'ai fait un fond ciel bleu euh, avec euh, une plage et euh, des dunes, parce que j'adore euh, tout ce qui est désert. Je trouve ça rend vachement bien le contraste entre bleu et la couleur crème, sable. Euh. Et ensuite, euh, j'ai intégré cet élément donc de profondeur euh, du, du ponton qui va vers euh, le téléphone. Donc ça, ça a été grosse session de détourage pour le ponton. Et pour le téléphone, j'ai ajouté pas mal d'effets en fait, après l'avoir détouré. J'ai mis des petits filtres euh, par-dessus, c'est-à-dire euh, par exemple le filtre de contour lumineux, qui accentue un peu les contours euh, blancs, donc la lumière euh, au niveau du téléphone. J'ai changé l'écran en ajoutant euh, des photos, des teintes euh, différentes. Puis ensuite, j'ai attaqué le reste, tous les petits détails, quoi, tous les petits clins d'œil au, au téléphone mobile. 
Donc les cartes SIM qui volent avec un flou directionnel pour euh, faire une sensation de vitesse. Des flous gaussiens, des ombres, beaucoup d'incrustations euh, dans le ciel pour le pimper un peu. Quoi. Il y a la colorimétrie, donc ça c'est important. Donc ça je l'ai fait quand même assez rapidement parce que j'avais déjà mon ciel. Du coup ça m'a donné direct l'orientation de la couleur. Et puis euh, après j'ai ajouté les mouettes <rire> qui ont des petites traces d'effets derrière elles. Quoi. Donc effets lumineux fait avec Photoshop, dessiné à la main, après des flous directionnels, euh, filtres de torsion pour leur donner de la dynamique. Pour finir ma création, euh, j'ai géré les ombres et lumières et donc euh, j'ai fait des masques d'écrétage euh, par exemple sur les personnages. J'ai mis le calque en mode incrustation, donc calque que j'avais peint avec la tablette, un petit coup de blanc pour le côté lumineux, un petit coup de noir pour le côté euh, des ombres, en atténuant l'opacité et euh, en faisant un mode d'incrustation. Donc euh, au niveau des projets à venir, il y a deux expos, une expo collective euh, dont je peux pas trop parler, et une expo qui s'appelle Pimp My Vinyl, quoi, voilà, euh, customisation de vinyle et de la pochette. Et ensuite, euh, au niveau perso, bah, continuer à être freelance et euh, sans doute une prochaine expo d'ici six mois. Quoi. Un grand merci à euh, l'équipe euh, de Photolia, à Thomas de Anka Shop et puis à euh, l'équipe Gangcorp pour la vidéo et euh, le montage.